Kitnya. Kambing ay nanganganak ng tatlong beses kada dalawang taon. Ibig sabihin, sa loob ng dalawang taon, ang kambingan na may isang inahin ay posibleng magkaroon ng tatlo hanggang anim na anak. Kaya naman, kaakibat ng paglaki ng kambingan ay ang pangangailangan na makapag-record. Walang ibang paraan para makapag-record kung hindi ang pag i tagging Mahirap tandaan ang mga kambing sa pagbibigay lamang ng palatandaan ng kulay o pagbibigay ng pangalan. Habang dumarami ang mga kambing, mas madaling magkasakit ang mga alaga. Ang pagkakasakit ng isa ay madaling makahawa ng iba. Ang pagiging masikip ng kulungan ay nakakapagpasakit din ng mga alaga. Ang pagdami ng ihi at dumi sa ilalim ng bahay kambingan ay magdudulot ng matinding sipon. Kaya, kapag marami na, dapat nang simulan ang pagre-record at kaakibat nito ang pag i Maigi mag i kapag maliit pa ang kambing. Sa dalawang kadahilanan. Huwag kang malipat, huwag kang malipat. Ito ka, baby. Una! Maliit pa ang tenga ng kambing. Tapos pangalawa, mas madali pang i-restrain ang kambing. kambing. Manikot. Malakas. Pero, yeah, yeah. <laughs> Paalala ka sideline. I-eartag ang kambing sa edad na 2 months old. Sa ganitong edad, ay hindi mahirap ang handling. Mahirap nang i-restrain ang kambing kapag may kalakihan na dahil malakas na ito. Kapag nagkamali, ay maaring masugatan ang ating mga alaga. Mas malaki ang mga ugat ng kambing. Kapag tinamaan, mas padugo. Tignan maigi kung saan ang mga ugat para maiwasan na tamaan. Ang tenga ng kambing ay isang cartilage. Pero hindi ibig sabihin na hindi na ito durugo lalo na kung ang kambing ay may edad na. Malalaki ang mga ugat sa bandang taas ng tenga ng kambing. Kaya naman, Dudugo ang tenga kapag tinamaan ang mga ugat sa tenga nito. O, ka-sideline, be careful para hindi madisgrasya ang tenga ng ating mga alaga. Oops! Nabitin kayo, no? Click nyo na ang part 2 sa description box para makita ang aktual naming pag i ng kambing. O, Ano pang hinihintay mo ka-sideline? Click na!